Yo, what's up? 欢迎回来 Rider ATS， 我是阿豪 ATS。今天非常开心啊，我们 Rider ATS 冲出海外了。今天我们带大家来到的就是越南的一个地方，叫做岘港达浪。我身后可以看到一个非常好看的颜色的 SUV 哦，啊，这一个颜色可能有些人喜欢，可能有些人不喜欢啊。我觉得它是非常的亮眼，它就是 Mitsubishi 最近发布的一款新车，叫做 Mitsubishi X Force。在影片开始前，非常感谢 Mitsubishi。搭档这里的 dealer 看了我的影片，看了我的频道 ，email 我，然后告诉我可以来他们这里做拍摄，也可以顺便带我们在搭档这里旅游走走啊！真的是非常感谢这里的 Mr. Bishi dealer， 他们真的太 steady 了。所以如果你是有娶越南老婆，或者你打算在越南这里发展生意，或者你打算来这里常住的话，你想要买一台 m i s t b i s h 的车款，不要忘记 m i s t b i s h 搭档这里的 showroom 呢，里面有很多 m i s t b i s h 的车款供你选择。当然，今天我们的重点就是要讲我身后这几台刚刚发布的 m i s t b i s h X Force。影片开始前，就让我们来看一下七十迈的最新产品——七十迈 A 八一零。七十迈 A 八一零，它是一个支持拍摄四 K HDR 超高清的新车记录器哦，而且它的主摄镜头啊是来自 Sony 的 StarVis 2 IMX 六七八的镜头，它是可以支持高达六十 frame per second 的帧率哦。一般上电影院播放的电影都是二十四 frame per second， 而七十迈的 A 八一零呢，它是可以支持比他们高三倍的帧率啊，也就是说你在高速速行驶的情况下，有一些车他们用高速切入你的车道，还是可以清晰的拍摄得到他们的车牌号码，还有他们的车的动态。所以如果发生什么碰撞意外的话，是更加能够保障整个画面的画质清晰度。除了前方非常好料的主摄镜头以外啊，在后方的镜头呢，还是一个全高清的 HDR 后方拍摄镜头。所以你们可以想象得到，它拍摄出来的画面是非常的高清的。AI detection 功能还有超级夜间模式呢，这一次在。A 8 1 0上面也是搭载的、哦。如果你要远程监控你的车的话，也可以买七十迈的四 G Hardware Kit 哦。不管你去到天涯海角，都可以知道你的车当下的状况是怎么样。这一点真的太 good job 了。如果你们想要买到这个非常好用的七十迈 A 8 1 0的话，都可以在我的影片下方 description 还有留言置顶区那边找到它的购买链接，点击进去你们就可以查看 A 8 1 0的价钱了啦。这样好看的产品，大家千万不要错过啦。OK， 进到这个 showroom 里面呢，我们可以看到哦，整。还都是 m i s t b i s h 的新车车款的。Malaysia 呢，现在卖着的这些 m i s t b i s h 车款啊，已经开始绝种了，开始消失了啊。以前还有 b a j e r o Sport， 现在已经没有再卖新车了。然后，当然 Outlander 它的销量也不是很好，在马来西亚销量最好的就是剩下 Triton 罢了。而且 m i s t b i s h 给我的感觉就好像只在卖 Triton 而已。所以，我希望 m i s t b i s h Malaysia 啊，可以引进我身后这一台 X Force， 这台车真的非常好看哦，它的整个车身。尺寸呢？我站在旁边这样子看呢、啊，它的比例让我感觉它是一台好像 Corolla Cross 同等级的 SUV， 或者说 Crossover。它的轮距呢是两千六百五十 mm， 什么概念？就是以前我的 Proton p r e v e 的轮距，也就是一台 C segment 的轮距哦。啊，可是这一台车其实它应该算是一个 B Plus， 因为站在旁边这里可以看到它的尺寸并没有到呃一般我们 Malaysia 所见的那些 C segment SUV 那么大台。但是我们可以从它身上看到的是精致。我们来看一下这个车头，这个车头灯呢，它是一个比较。比较大面积的车头灯，还有很大面积的 signal， 当然它也是 DRL。然后它的真正车头大灯的位置呢，是下面的这一个 projector LED headlamp。所以整个车头灯这样看起来，是不是有点像我们 Malaysia 现在卖这的 Expander 的那一种 feel 啊？可是 Expander 的大灯是在 bumper 嘛，它现在又把大灯移回大灯该有的位置了。这个是一个大家比较能接受的设计啦。然后我们还可以看到一个 m i s t b i s h 的 logo， 后方呢是一个网格状哦，一个 honeycomb design， 然后在中网部。部分可以看到是一个比较往外突出的这样子的设计哦，所以看起来就更加的越野，更加的有战斗力。Mitsubishi 给人的感觉就是比较越野嘛。以前跑世界拉力赛 WRC 的时候 ，Mitsubishi 的成绩啊，哇，都是非常的强悍的。那 Mitsubishi 好像已经放弃了这个 sedan 家用车市场，现在专攻的都是这种 SUV crossover pickup truck。所以这个外形 design 你们觉得好不好看啊？我觉得还是非常的 off road 啦，非常的有性格。那讲到 off road 呢，我们可以看到在轮胎。
这边位置哦，是有一个小部分的防刮材质。然后轮子方面，我们可以看到的是黑银撞色的这个铝圈。轮胎是 d u n l o p 的，尺寸是二二五五十 R 十八。车身侧面我们可以看到一个非常夸张的腰线哦，在这个后面的门的位置，这个腰线是这样往上翘，整个就是让这台车看起来更加有肌肉感。车顶方面没有这个置物架、哦，不知道顶配版本有没有？这台还不是顶配哦，这个是一个 premium 版本。然后进去里面呢是用这个 keyless entry， 两边都有啊，但是是一个按钮的，看起来比较旧款一点点，好像现在的 Honda、Toyota 都用触碰式的了，对，那个看起来会比较整齐干净。车尾部分我们可以看到这个尾灯呢。跟车头灯是做了一个相呼应的设计哦，都是一条这样子，然后再往下延伸，然后可以看到这个尾灯呢是 LED 的。来到后尾呢，就有一个小小的地方要吐槽了，就是它没有电动尾门呢，好像我们的 Corolla Cross 啊，甚至更加便宜的 X 5 0 Omoda f i 都是电动尾门了，可是这台车没有电动尾门，它是有两只液压顶杆把它顶上去的。当然后方的这个尾箱空间呢，我觉得还是可以接受的，放两个中型的行李箱还是 OK。现在就要来揭晓马来西亚人。很注重的一个东西，到底有没有 s p e d a y a 呢？啊，其实是有 s p e d a y a 的，但是是一个小尺寸的 s p e d a y a OK， 现在我们就上来这台车，因为它是一个越南版本哦，就是左驾版啊。坐进来这辆车里面呢，可以看到的是哦，它的整个 dashboard 跟我们一般上见到的那些其他品牌的车款，他们在设计 dashboard 方面真的是跟 m i s b i s h i 有很大的差别。m i s b i s h i 直接用布料啊，用布料平铺在这个 dashboard 上面，然后在正。上方呢是一个 hard plastic 硬材质的，所以这个 design 你们觉得怎么样？我是觉得如果有咖啡啊还是什么东西溅在上面的话，还是皮革比较容易处理的。然后我们可以看到它的这个屏幕是一个十二点三寸的多媒体播放器。然后我们在这台车赛米勒没有看到镜头，应该是没有三六零功能的。但是它的这个 player 里面是有 Android Auto 跟 Apple CarPlay。这个屏幕看起来有点像最近一些大陆车款流行的全联屏哦，但是其实不是，它在中间的这个 mirror 位置，手是可以往内伸进去的，所以它不是。是一个全连屏啊，只有这边是一个屏幕，这里是一个小屏幕的 mirror。Steering wheel 方面没有 paddle shift， 然后它有 ACC 自动跟车功能，嗯、这一点还算不错的。可是我没有看到它的 Land Keep Assist 的按键，所以这台车可能没有 Land Keep Assist。引擎动力方面呢，这台车是用1 5 0 0 CC m y v e c NA 引擎，它的动力表现不是很好，只有一百二十几 PS， 一百四十亿牛顿米。相比起同级竞争对手啊，这个动力表现就真的比较逊色一点点。可能是因为越南市场他们需要这台车比较省油啦，因为这里的汽油非常的贵啊，我们的汽油真的是便宜很多，所以如果引进马来西亚来一个 turbo engine 就爽歪歪了。然后整个前座坐起来的坐姿哎，我觉得很好，尤其是它的椅垫哦，非常的长，完全可以衬托到我的大腿支撑哦，非常的好。然后有一个 armrest， 两个置杯架，电子 parking brake 啊，该有的都有。现在我们坐去后座看一下这台车的后座表现是怎么样的啦。Let's go， OK。坐进来这辆车的后座啊，我觉得买这辆车啊，坐后座真的是一大享受啊，因为它的后座椅背是可以做到倾斜的调整。之前我的影片就很注重后座椅背倾斜角度啊，但是这辆车大家不用担心哦，它的后座椅背倾斜角度非常的好，你可以把它调整到很斜。再来就是中间这个是一个中央扶手，你可以把它翻下来，手靠在上面，来个 boss。后座冷气出风口也是有的啦，然后前后是不能调整的，前座的调整呢是用手动的方式啊，虽然它是一个 premium 款，可是它没有电动。刚刚我是调。找到我的个人驾驶习惯的那个距离了。现在这个距离看到吗？超级无敌巨大，我觉得比 Corolla Cross 还要来得大。所以这辆车如果引进马来西亚的话，我相信它的竞争对手都会吓一跳，就对了。当然，今天我们没有办法试驾这里的 X Force，、哦、没有办法，因为我的国际驾照已经到期了，我没有去 renew 到。我们也是非常临时的被邀请来这里，也是非常临时的做拍摄，所以今天我们只能给大家看到的就是这一台车的整个外观，还有 interior。还有乘坐表现，我觉得这辆车哦，它的用料方面真的不输我们美雷西亚目前有在卖这的这样子的价位的车款。这台车的价位在美雷西亚，你们觉得应该卖多少钱呢？那我现在跟你们讲，在越南这台车如果直接用越南钱兑换马币的话，它的售价只需要十二万九千马币。这样子的价钱可以买到什么车呢？在美雷西亚 ，X 五十、X 七十、Omoda f 所以他们的价位都是非常接近啊。如果是这台车引进马来西亚，售价是跟这里。
一模一样，十二万九千的话，你们会选择 Mitsubishi 的 X Force， 还是会选择刚刚我提到的那几款车呢？在影片下方留言区打上来告诉我。那如果你们是常住在越南啊达浪这里附近的观众朋友的话，想要来这里发展你们的新人生，想要买越南的车款的话，非常欢迎大家到越南达浪这边的 Mitsubishi Showroom， 有期待马来西亚 Mitsubishi 引进这款车的朋友，赶紧在影片下方留言区打上来哦，让马来西亚的 Mitsubishi 看到，其实我们很多人都很期待马来西亚的 Mitsubishi， 不只是卖 Triton 罢了。马来西亚的 Mitsubishi， 如果你们有兴趣想要邀请我去做拍摄的话，也可以在影片下方 description 或者留言置顶区那边找到我的 email address， email 我。不管你在天涯海角，只要我有时间，我们都可以尽量配合拍摄啦。好，今天的这一集影片大概就先讲到这里。喜欢我的影片，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它度下去。我们下一集影片再见啦，拜拜。